എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഗ്യാസ് ലോസ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമുക്കപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഗ്യാസ് ലോസ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുൻപിലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇനി അടുത്ത ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സെക്ഷൻ ഗ്യാസ് ലോസ് തന്നെയാണ് ഗ്യാസ് ലോസ് എന്താണ് ഗ്യാസ് ലോസ് ഗ്യാസ് ഗ്യാസസ് എന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ആണ് ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ലോസ് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സയൻസിൻ്റെ തുടക്കം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഒരു ഒരു തിയറി പരമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഒരു ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്നത് ബോയിലാണ് ബോയിൽസ് ലോ ഇൻ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഒരുപാട് നാൾ മുൻപ് തന്നെ ഗ്യാസസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോയിൽസ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന ലോയാണ് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിന് ശേഷമാണ് ചാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഗെയ് ലൂസ എന്ന് തുടങ്ങിയ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്തായാലും ഗ്യാസസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്യാസ് ലോസ് കുറച്ച് തിയറി പരമായിട്ട് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ബോയിൽസ് ലോ എല്ലാവരും കുഞ്ഞുനാളിലെ പഠിച്ചത് കൊണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടിട്ട് ഒരു പക്ഷേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പി അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷറും വോളിയവും ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷണലാണ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന ഈ ഒരു സംഭവം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ലോയാണ് ബോയിൽസ് ലോ ഓക്കെ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഹിസ് എക്സ്പെരിമെൻസ് റോബർട്ട് ബോയിൽ റീച്ച് ടു ദി കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ദി പ്രഷർ ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് വേരീസ് ഇൻവേഴ്സലി വിത്ത് വോളിയം അതായത് അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രഷറും വോളിയവും അല്ലെങ്കിൽ വോളിയവും പ്രഷറും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്ന ലോയാണ് ബോയിൽസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ബോയിൽസ് ലോ എന്നത് പി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൽ ടു വൺ ബൈ വി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വി എന്ന് വായിക്കാം കെ എന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ബോയിൽസ് ലോവിൻ്റെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പ്രോബ്ലം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ പി വൺ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ രണ്ട് ഗ്യാസസ് നമ്മളുടെ കമ്പാരിസൺ ഈ ഈ മൂന്ന് പി വൺ വി വൺ പി ടു വി ടു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നിൻ്റെ വാല്യൂസ് തരും അടുത്തൊരു വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബോയിൽസ് ലോവിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് പി വൺ വി വൺ P1 വൺ ബൈ പി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു ബൈ വി വൺ എന്ന ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബോയിൽസ് ലോ എന്നതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട തിയറി പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബോയിൽസ് ലോയിൽ നിന്നും ഒരു ചോദ്യം ഒരു പ്രോബ്ലം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ബോയിൽസ് ലോവിൻ്റെ ഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ വോളിയം പ്രഷർ ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഷറും വോളിയം ഇൻവേഴ്സലി പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ വോളിയം കുറയും എന്ന ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്നിട്ട് ഇനിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് കെൽവിൻ നാനൂറ് കെൽവിൻ അറുന്നൂറ് കെൽവിനിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള ഗ്യാസസ് തമ്മിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണ ഒരു പക്ഷേ എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ സെയിം പാറ്റേണിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയതിനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ കൂടുതൽ വാല്യൂസ് വരുന്നതായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് ഈ ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ഗ
മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന ആൾ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ എന്ന മൂന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്തു ഇതിൽ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ടി ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി വൺ എന്നതാണ് ടി ത്രീ ആണ് കൂടുതൽ അപ്പം അതിൻ്റെ കറിവ് കുറച്ചുകൂടെ കുറവായിരിക്കും അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈനിനോട് അടുത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പി പ്രഷറിനോട് അടുത്തുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉള്ള ഗ്യാസസ് തരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആൻസർ എഴുതാൻ തെറ്റിക്കളയരുത് തെറ്റിപ്പിച്ച് പോകരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് അതായത് ബോയിൽസ്ലോൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ പ്രഷറും വോളിയവും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷനിലാണെന്നുള്ള അതായത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നതാണ് പറയുന്നത് അതായത് ബോയിൽസ് ലോനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫുകളെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഐസോ തേം എന്ന് പറയാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പ്ലോട്ട് ആയതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇത്തരം ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫുകളെ ഐസോ തേം എന്നത് കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കാര്യവും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമ്മുടെ ഇൻസൈഡ് ടെക്സ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബലൂൺ ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഹൈഡ്രോജൻ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് വിൽ ബേസ്റ്റ് ഇഫ് പ്രഷർ എക്സീഡ്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ബാർ പ്രഷർ ഇഫ് അറ്റ് വൺ ബാർ പ്രഷർ ദി ഗ്യാസ് ഒക്കുപൈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ലിറ്റർ വോളിയം അപ് ടു വാട്ട് വോളിയം ക്യാൻ ദി ബലൂൺ ക്യാൻ ബി എക്സ്പാൻഡഡ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വായിച്ചു നോക്കുമ്പം വൺ ബാർ പ്രഷറിൽ ഇരുന്നു ടു പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ലിറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പി വണ്ണും വി വണ്ണും ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി പോയിൻറ്റ് ടു ബാർ പ്രഷറിൽ എത്ര വോളിയം ഉണ്ടാവും എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് പി വൺ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു വി ടു എന്ന ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് ലിറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചാൾസ് ലോ എന്ന ചാൾസ് ലോയിലേക്ക് പോകാം ചാൾസ് ലോ എന്നാൽ ചാൾസ് ലോ ചാൾസ് ലോന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ത് ഓക്കെ അതായത് വോളിയവും ടെമ്പറേച്ചറും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് പോളിയവും ടെമ്പറേച്ചറും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ലോയാണ് ചാൾസ് ലോ ചാൾസ് ലോ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക തരം കാര്യമുണ്ട് അത് ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴും കെൽവിനിൽ എടുക്കണം എന്നതാണ് അത് അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് പ്രകാരവും ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കെൽവിൻ ആണ് അതും മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ചാൾസ് ലോ എന്നത് വോളിയം ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ എന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ എന്ന ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്സ് ആണ് ചാൾസ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിനിൽ തന്നെ എടുക്കണം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്സ് കൊണ്ടുപോകാം വി ടു ബൈ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ടു ബൈ ടി വൺ അല്ലെങ്കിൽ വി വൺ ബൈ ടി വൺ വി വൺ ബൈ ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു ബൈ ടി ടു എന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാനായിരിക്കും ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞ് കമ്പൈൻ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അതും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോളോ ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാപ്പബിലിറ്റി കിട്ടും എന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വി വൺ ബൈ ടി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു ബൈ ടി ടു എന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ വി ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഇത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ അല്ലേ വി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ടി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോഷനാലിറ്റി മാറ്റാൻ വേണ്ടി കെ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറയാം വി ബൈ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് വി ബൈ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചാൾസ് ലോയിൻ്റെ ഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാം ചോൾസ് ലോ ചാൾസ് ലോ എന്നത് വോളിയവും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ
അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആണ് അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്നും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വോളിയവും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയ ഗ്രാഫുകൾക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ഐസോബാർ എന്നതാണ് ഓക്കെ ഐസോബാർ എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം ഐസോബാർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സെയിം പ്രഷറിലുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ലേ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ ലോ ഒബേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഓൺ എ ഷിപ്പ് സെയിലിംഗ് ഇൻ പസഫിക് ഓഷ്യൻ വെയർ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എ ബലൂൺ ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ടു ലിറ്റർ എയർ വാട്ട് വിൽ ബി ദി വോളിയം ഓഫ് ദി ബലൂൺ വെൻ ദി ഷിപ്പ് റീച്ചസ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ വെയർ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനും പസഫിക് ഓഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വോളിയത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലെ വോളിയം എത്രയാണ് എന്നതാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പസഫിക് ഓഷ്യനിലെ ടെമ്പറേച്ചറും വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് വി വണ്ണും ടി വണ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ടി വൺ എന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വി വൺ എന്നത് ടു ലിറ്റർ ഇനി നമ്മൾ ടി വണ്ണിനെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെം കെൽവിനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നതാണ് നമ്മുടെ നിയമം ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലെ ടെമ്പറേച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെൽവിനിലേക്ക് മാറ്റണം ഇനി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ടി വി ടു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ വി വൺ ബൈ ടി വൺ ഇസിക്കൽ ടു വി ടു ബൈ ടി ടു ആണ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ടു പോയിന്റ് സീറോ വൺ എയ്റ്റ് ലിറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഗെയ്ലൂസാക്ക് ലോ എന്നാൽ എന്താണ് എന്നതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രഷർ ഓഫ് എ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസസ് വെരീസ് ഡയറക്ട്ലി വിത്ത് ദി ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയത്തിൽ പ്രഷർ എന്നത് ടെമ്പറേച്ചറിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷനിലായിരിക്കും പ്രഷർ ഓഫ് ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് പ്രഷർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ടു ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം P by T എന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും പി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ടു ടി എന്ന് കിട്ടിയാൽ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോഷനാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റൻ കെ ഇൻ ടു ടി എന്ന് പറയാം അതായത് പി ബൈ ടി എന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് വോളിയം ആണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വോളിയം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ ഐസോകോർ എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ സെയിം ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന എന്താ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും അല്ല വോളിയം ആണ് വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിനെ ഐസോകോർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഐസോകോർ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഗ്രാഫ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് വോളിയം അപ്പം വോളിയം കൂടിയ ആളിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ വോളിയം കൂടിയ ആൾ ഇതിൽ വി ഫോർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ആയിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വി വൺ ലെസ് ദാൻ വി ടു ലെസ് ദാൻ വി ത്രീ ലെസ് ദാൻ വി ഫോർ വി ഫോർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പോൾ വി ഫോറിൻ്റെ ലൈൻ ആയിരിക്കും താന്ന് വരിക എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് അവഗാഡ്രോ ലോയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണത് അവഗാഡ്രോ ലോ അവഗാഡ്രോ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഡെമിട്രി അവഗാഡ്രോ ആണോ ആ ഓർമ്മയില്ല ഫുൾ ടൈം ഓർമ്മയില്ല എന്തായാലും അവഗാഡ്രോ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഡെമിട്രി മെൻ്റലി വല്ലേ ആ എന്തോ ആവട്ടെ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അമീഡിയോ അവഗാഡ്രോ അങ്ങനെയാണല്ലേ ആ സോറി എനിക്ക് തെറ്റിയതാണ് അമീഡിയോ അവഗാഡ്രോ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആ ഒരു ലോയാണ് അവഗാഡ്രോ ലോ അവഗാഡ്രോ ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ വോളിയം ഓഫ് ഓൾ ഗ്യാസസ് അണ്ടർ ദി സെയിം കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ കണ്ടെയ്ൻസ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കൽസ് എന്നതാണ് ഹാ ഹാ എന്തൊരു എളുപ്പമുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലേ എന്തര എളുപ്പമുള്ള ഡെഫിനിഷൻ
വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ